ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മഹാനരായ താജുൽ ഉലമയുടെ സുപുത്രൻ മഹാനരായ താജുൽ ഉലമയുടെ ആ ശിക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ വളർന്നു വലുതായവർ അവരുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടാ ബോധ്യപ്പെടുത്തവർ അവരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർന്നവർ ആത്മീയമായ ആ നിയന്ത്രണത്തിൽ വളർന്നവർ അവരുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിരുദം വാങ്ങി മദനി ബിരുദമെടുത്ത് കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് അതേ അറബി കോളേജിൽ തന്നെ വർഷങ്ങളോളം മുതലീസായി സേവനം ചെയ്തവർ ഒരുപാട് ദൂരെ കൂറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം കൊല്ലം ആ ആത്മീയമായും ഇസ്ലാമിന്റെ പരിശുദ്ധ അഹ്ലിസിന്റെ പോൽ ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുതലീസും ഹസീബും ഒക്കെ ഒക്കെയായി സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ടവരുടെയും പ്രശ്നമുള്ളവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മഹോന്നതരായ നേതാവ് മഹാനരായ ഫസൽ തങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൂറത്ത് തങ്ങൾ അവരുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നന്നാക്കി തീരുമാനാകട്ടെ ഈ നാട്ടിലെ പ്രഗത്ഭനായ കാവിയാറായി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും മുക്കു മുലയിൽ ഒണിച്ചിരുന്നുകൊണ്ടും ജമാത്തുകാരറിയാതെ കമ്മിറ്റിക്കാരറിയാതെ ജനറൽ ബോഡി അറിയാതെ എവിടെയെങ്കിലും മെമ്പറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പൊളിച്ചിട്ട് കാളിയായതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹല്ലത്തിൽ ജുമാ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി സുബി നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മെമ്പറിന്റെ അടിയിൽ പുതപ്പൊളി ഇരുന്നു ഒളിച്ച് നാട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ജുമാ തുടങ്ങി മാതൃകയാക്കിയ ഒരു കാലിയല്ല വളരെ വിശാലമായ രീതിയിൽ ഞാൻ ആ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ കാലിയാകുന്നില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ് എല്ലാ കാലിമാർക്കും മാതൃകയായി കാലിസ്ഥാനമേറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മഹാനരായ തങ്ങളെ കുറുകൾ അള്ളാഹു ദീർഘായിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഒരുപാട് കാലം അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കൾ നമുക്ക് വേണം സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ കോടതിയാണ് മദ്രകയിൽ കാലിയാകണമെന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം വിധിച്ചതല്ലേ ഇവിടെ സംയുക്ത ജമാഅത്തിന്റെ കാവ്യ ആരോഹണത്തെ സംബന്ധിച്ച് കോടതിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു മദ്ദടക്കയിൽ ഒരു മഹല്ലത്തിന്റെ കാവ്യായി പൂറത്ത് തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ ശബ്ദമുയർത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തെ മുഴുവനും കാലത്തിന്റെ ചവറ്റുകട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വെൽത്തങ്കടയിലുള്ള കോടതി പാസാക്കി മദ്ദടക്കയിൽ പൂറത്ത് തങ്ങൾ തന്നെ കാവ്യാകണം സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊരു ചെറിയ വിജയമല്ല ഇത് പരിശുദ്ധാഹിലുസന്നത്തുകൾ ജമാഅത്തിന്റെ എക്കാലത്തേക്കും തിരുത്താൻ പറ്റാത്ത വലിയ വിജയമാണ് മദ്ദടക്കയിലെ ഈ കാലിയാരോഹണ ചടങ്ങ് അള്ളാഹു നമ്മൾ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരുമാരാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ സന്നദ്ധ പടന്മാർ ആ എസ് ടീമിന്റെ പ്രവർത്തകർ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സുന്നത്തിയമാത്തിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിധ്വംസക പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ തീവ്രവാദങ്ങളില്ലാതെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കള്ളുകൂടിയില്ലാതെ വ്യവിചാരങ്ങളില്ലാതെ മയക്കുമരുന്നില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എസ് ടീം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘം എസ് ടീം എന്തെന്നും തയ്യാറായി മദ്ദക്കാർ ക്ഷണിച്ചു ഞങ്ങളിവിടെ റാലിക്ക് നിങ്ങൾ വരണം എസ് റെഡി അപ്പോഴും അവർ വന്നു സഹോദരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ അവരിരിക്കുന്ന മാതൃകായോഗ്യരായി ഇവിടെ ഒരുപാട് കൊടികൾ കെട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എസ് എസ് എഫിന്റെ കൊടികൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഇവിടെ ഇല്ല ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് ഇങ്ങ കേൾക്കുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണമുണ്ട് ഭക്ഷണമുണ്ട് ആരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഈ പരിപാടി പരിപാടിയോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധത കൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയല്ല വലിയൊരു സന്തോഷം സുന്നത്തിയമാത്ത് ഭദ്രമായ കൈകളിൽ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സുന്നികളാണ് പാവപ്പെട്ടവർ അവരുടെ ഫിത്തനയും ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചില ഇബിലീസിന്റെ അനുയായികൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് കുത്താൻ നോക്കുന്നുണ്ട് കാലി എന്തിനി കാലി എന്തിനി എന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടിയ പോലെ മീൻ പറക്കാനോ വേണ്ടിയ പോലെ തുള്ളാനോ മദ്ദടക്കന്റെ കമ്പൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ സാധ്യമല്ല എന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു കൂറത്തങ്ങളെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭനായ ഒരു സയ്യിദ് കാവിയായി ഞങ്ങളെ കമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നവരിലോടുകൂടി എല്ലാ ഫിത്തനയും പ്രസാദിന്റെയും കവാടങ്ങൾ കൊട്ടിയെടുക്കപ്പെടുമെന്ന് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ പേടി എന്തിനാണ് കാവി എന്തിനാണ് കാവി എന്നാണ് കാവി എന്തിനു നയിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു യുദ്ധത്തിലേക്ക് തെരുമാരാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയല്ല മഹാനരായ സാധുൽ മൂലമാ നമുക്കറിയാം എഴുപതോളം കൊല്ലം
മഹാനരായ പി ഉസ്താദ് സമസ്തയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി വരലോടുകൂടി എല്ലാ ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളും മാളത്തിൽ ഒളിക്കാൻ പോയതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ തങ്ങൾ കാതിയാകലോടുകൂടി എല്ലാവരും നാടുവിടാൻ പോവുകയാണ് ചില ആൾ നാട് വിട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് പറയുന്നത് ആരും ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ ഇത്രയും വലിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടിയ മഹാനരായ കൂടത്ത് നിങ്ങൾ ഉസ്താദ് തഹലീൽ ജല്ലി സ്വലാത്ത് ജല്ലി മണിക്കൂറുകളോളം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു തന്ന ഇത്രയും അനുഗ്രഹീനമായ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ റൂഹുകൾ ഇറങ്ങുന്ന ഈ മഹത്തരമായ സദസ്സിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് നാടുവിടാൻ തോന്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് ഹിതായിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ നല്ല ചിന്തിക്കാനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള കൽബുദ്ധി അള്ളാഹ് കൊടുത്ത് അവരെയും നമ്മളിലേക്ക് അള്ളാഹ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരട്ടെ ഏതായാലും വിരലിലെണ്ണുന്ന ഒന്ന് രണ്ടാണ് അവർ ഒറ്റക്ക് പോയിട്ടിരുന്നാൽ അവരെ ആരും കാണൂല കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരുന്നാൽ എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെയായി വലിയ പേര് അവർക്കും കിട്ടും അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ തങ്ങള് പറഞ്ഞു മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള കാലി എന്ത് ലോകത്ത് അതിൽ ഒരു കാലി മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂ രണ്ട് കാലിമാരും നരകത്തിലാണ് എന്ന് ഹബീബായ സല്ലാസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കർണാടകയിലുള്ള മൂന്ന് കാലി നിധിയായിരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ കാലിമാര് മൂന്ന് തട്ടിലാണ് അതിൽ ഒരു കാലി മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലുള്ളൂ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കാലിമാരും അത് നരകത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കാലിമാർ അവരുടെ ദേഹത്തൊക്കെ അനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രതാപത്തിനനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമി ദീനിനെതിരായി പലപ്പോഴും പലതും ഇവിടെ വിധിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എ പി ഉസ്താദിന്റെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് മാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ കർണാടക യാത്ര മംഗലാപുരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് മുഹറം ഒമ്പതായിരുന്നു അന്ന് എല്ലാവർക്കും നോമ്പ് സുന്ദത്തുണ്ടായിരുന്നു മുഹറം ഒമ്പതായി ഹാസുവിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നോമ്പാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ എന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ മദ്രസകളും ചിലപ്പോൾ ലീവാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ മദ്രസ പഠിപ്പിക്കുന്ന അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം കർണാടക യാത്രയുടെ സമാപനത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഉരുട്ടു ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച ചില ആളുകൾ അന്ന് നോമ്പല്ല എന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ ആരും അത് ചെവി കൊണ്ടില്ല ആ തീരുമാനം കാലത്തിന്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചോർന്നു എല്ലാ ദക്ഷിണ കന്നട ജില്ലയിലെന്നല്ല കർണാടകയിലെ എല്ലാ സിമ്മികളും ആ രണ്ടാം തീയതി നോമ്പായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മാത്രല്ല നോമ്പ് പിടിച്ചു നെഹ്റു മൈതാനിയിലെത്തി എല്ലാവരും എത്തി അവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളും എത്തിയിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് ആരും വരാതായിട്ടില്ല മുന്നല്ല നമ്മളെ സമ്മേളനത്തിന്റെ അന്ന് തന്നെ സമ്മേളനം വെക്കുമായിരുന്നു അവർ മർക്കസ് സക്കാബത്ത് തുന്നിയായുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ചില പേര് വെച്ചിട്ട് ചില സമ്മേളനം നടക്കുമായിരുന്നു ആ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില ഉസ്താദ്മാർക്ക് വല്ല പെരുന്നാളുമായിരുന്നു അന്ന് എന്റെ അന്ന് തന്നെയല്ലേ അവരെയും സമ്മേളനം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചാൻസായി എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ബസ്സുകളും വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു മദ്രസയിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ബസ്സിൽ കയറ്റി മർക്കസ് സഖാബത്ത് തുന്നിയായുടെ മർക്കസ് നഗറിൽ ബസ് ഇറക്കി കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ ഇറക്കി സമ്മേളനത്തിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടു ബസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവര് സമ്മേളനത്തിന്റെ നഗറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോ ആളില്ല എല്ലാ ബസ്സിലും ബോർഡ് ഉണ്ട് ബസ് ഉണ്ട് വൈവനിയായി ബസ് നിന്നിട്ടുണ്ട് ആളെ കാണാനില്ല അപ്പോഴാണ് ബുദ്ധി തോന്നിയത് ഇനി ഉരുട്ടു ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് സമ്മേളനം വെച്ചാൽ നമ്മളെ സമ്മേളന നഗറിൽ റൂഹ് പോയ ജസത് പോലെ വെറും തടിവം ബസ് മാത്രമായിരിക്കാം ബസ്സിൽ വന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകരും മർക്കത്തിന്റെ കാലത്ത് സുന്നിയായുടെ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ദിവസം സമ്മേളനം വെക്കുന്ന പരിപാടി ഇപ്പൊ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് എ പി ഉസ്താദ് കേരള യാത്ര നടത്തിയപ്പോൾ അതിനെതിരെയും ഒരാഴ്ച കേന്ദ്ര സമ്മേളനം നടത്തി ജലപ്രളയം വന്നു ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചുപോയി സമ്മേളനം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിയില്ല എന്ന് മാത്രല്ല എവിടെയും എത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് കർണാടക യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയും നമ്മളൊരു ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നില്ല ഒരു 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 എതിരുള്ളൊരു യാത്ര ഉണ്ടോ അല്ല ആരും അറിയാതെ എവിടെക്കെങ്കിലും ഒരു മൂലക്ക് കൊണ്ടുപോയി നടത്തിയ ഒരു യാത്ര ആരും കണ്ടോ ഇല്ല സാധ്യമല്ലാത്ത സാധനങ്ങള് ആരോ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആന കാശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്
അതുപോലെയായിട്ടുണ്ട് ധൈര്യം അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് എന്റെ സ്നേഹനിധികളായ പ്രവർത്തകന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ മഹല്ലിക്കാരന്മാരോടും പറയാനുള്ളത് മഹാനരായ സാധുലമായി ഇവിടെ വിട്ടയച്ചു പോയ മഹത്തായ ആശയം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനരായ നൂറു ഉലമായ വ്യവസ്ഥാവ് സമസ്ത കേരളം ഈ എത്തുന്ന ഉലമയുടെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രസിഡന്റായി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനരായ സുൽത്താൻ ഉള്ളമയ പ്യൂസാദി സമസ്ത കേരളം ഈ എത്തുന്ന ഉലമയുടെ പ്രഗത്ഭനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മഹത്തായ രണ്ട് നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളും നേതാക്കന്മാരും അവരെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മഹത്തായ ആശയ ആദർശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾക്കിവിടെ ഗുൽമാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് സമാധാനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മഹാരഥന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ ലോകത്ത് പേരും പ്രശസ്തിയും അറിവുമുള്ള നേതാക്കന്മാർ ആർക്ക് പറഞ്ഞാലും തിരിയാം എം എ ഉസ്താദാരാണെന്ന് ആർക്ക് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവും സുൽത്താനുള്ള എ പി ഉസ്താദ് ആരായിരുന്നു എന്ന് കർണാടകയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ പേരും റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് കാണും എ പി ഉസ്താദ് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കർണാടകയിലെ മുക്കുമൂലകളിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂവായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ട് മഹാനരായ എ പി ഉസ്താദ് കർണാടകയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് വേണ്ടി എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് പിന്നത്തെ ജമാത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിനും ശക്തിക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് യാത്ര നടത്തിയെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കന്മാരല്ലേ സഹോദരൻ നമുക്ക് സമുദായത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും മഹല്ലത്തുകൾക്കും നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് ആരും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പരിചയമില്ല ഏതോ മുക്കുമൂലയിൽ ഗൾഫിൽ എവിടെയോ വെള്ളം കോരുന്ന ആരെ ആരെയോ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മഹല്ലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ ആ മഹല്ല് നന്നാകുമോ ഒരിക്കലും നന്നാകൂല ആ മഹല്ലിൽ പിന്നെയും മിന്നിപ്പാകും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സഹോദരങ്ങളെ മൊഹറം ഒമ്പതാം ദിവസത്തിന്റെ നാമ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ചില ആളുകൾക്ക് അനുയായികൾ അവർക്ക് തന്നെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയായി പോയല്ലോ എന്നാ പറയൂ സഹോദരങ്ങളെ മൊഹറം ഒമ്പതിന്റെ നോമ്പ് എന്തിന് വേണ്ടി ഈ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ തീരുമാനം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ക്ഷമ കൊണ്ടുപോയില്ല എന്ന് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാരും മൊഹറം ഒമ്പത് നവംബർ രണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ആ താസുവായിന്റെ നോമ്പ് ആചരിച്ചു എങ്കിൽ ത്തിയമാത്തിന് എതിരെ ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞാലും അത് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് നവംബർ രണ്ടാം തീയതിയുടെ ആ മുഹറം ഒമ്പതിന്റെ നോമ്പ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു പാഠമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ പല പല മഹല്ലിലും അറിയാതെ ആ സാധിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ചില ആളുകൾ മൊഹറം ഒമ്പതിന്റെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ കാലി എന്ന് വേണ്ട എന്ന് പല ജനങ്ങൾ ബോഡി തീരുമാനിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ വരെ കമാൽ തീരുമാനമാകാതെ ആരോഹണ ചടങ്ങ് നടക്കാതെ നിർത്തിവെച്ച സംഭവം ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ പല മഹന്നത്തുകളിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർപ്പിക്കുകയല്ല മദ്ദടക്കയിലെ മഹല്ല നിവാസികൾ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗുരുവായനക്കരയിൽ സംയുക്ത ജമാത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ അന്ന് കാവ്യാരോഹണത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത്ര വലിയ മഹത്തായ ഒരു സദസ്സ് മഹാനായ തങ്ങളവറുകളുടെ ആ തഹലീലും സലാത്തും ദുവായും അടങ്ങുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു ഈ നാട്ടിന് ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസം ഈ മദ്രസക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് വലിയ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് എന്ത് പേടി ഇത്ര വലിയ ആളുകളെ ഞങ്ങൾ മഹല്ലത്തിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമോ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യും എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിന് അതിനെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നൊരു പേടിയായിരുന്നു വേറൊരു പേടിയൊന്നുമില്ല വേറെന്ത് പേടി സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പേടിച്ചിരുന്നു കുറെ ആളുകളെ ഈ നക്കാപിശകളെ ചില ആളുകൾ പേടിച്ചിരുന്നു എല്ലാ മഹല്ലത്തുകാരും പാഠം പഠിക്കണം അതല്ല കാലത്തിന്റെ ചവത്തു കൊട്ടിയിലേക്ക് അറിയപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് അവർ ഒരാളെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നലെ പൊന്തിയ വെള്ളത്തിൽ പൊന്തിയ ആ മുകളികളെ പോലെയുള്ളത് വല്ല ഭീമളക്ക് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ മഹല്ലത്തുകാർക്കും ഇതൊരു പാഠമായിരിക്കണം ഭിന്നത്തെ ജമാത്തിന്റെ മഹല്ലത്തുകളുടെ കവാടങ്ങളുടെ അകത്തങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷുദ്രജീവികള് ഒരിക്കലും ഞാൻ കടത്താൻ പാടില്ല പൂർ കുഞ്ഞുകളായ ആളുകൾ മാത്രമേ നമ്മളെ മഹല്ലത്തുകളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എല്ലാ പള്ളിയിലും അറബിയിൽ കുത്തുക
പകുതി സുന്നിയും പകുതി തബലീഗിന്റെ ആശയം വെച്ചുകൊണ്ട് സുന്നിയാണോ തബലീകാരനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖപ്പതിയാണെന്നോ തിരിച്ചറിയാൻ ആളുകളെ നമ്മളെ മഹല്ലത്തുകളിലേക്ക് കയറ്റാൻ പാടില്ല പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയ മഹല്ലായി നമ്മളെ മത്തടക്ക മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ എസ് എസ് എഫിന്റെ കൊടിയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിർത്തം എസ് എസ് എഫിന്റെ കൊടി കെട്ടിയാൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു കുഴപ്പ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ കള്ളുകൂടി ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ മയക്കുമരുന്ന് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ സെക്ടർ റാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പരിശുദ്ധാഹുല സുന്നത്തിൽ ജമാത്തിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങൾ മാത്രമേ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ മഹല്ലത്തുകളിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എസ് എസ് എഫ് ഇതര ബഗ്ഗം അഭിപ്രായം അവർ പറയും അവർ ശാന്തി പ്രിയരു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ശാന്തി പ്രിയരാണ് സമാധാന മോഹികളാണ് അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് സുൽത്താനുകൂലമയാണ് എന്ന് എല്ലാ പോലീസ് വിഭാഗങ്ങൾക്കും ചെറിയ പോലീസുകാർക്കറിയാം വലിയ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർക്കറിയാം ഹൈക്കമ്മീഷണർമാർക്കറിയാം നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുക യാവത്തനിതരോ ഒന്ന് ശാന്തി പ്രിയമോ എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ എല്ലാ കോടതികളും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും എല്ലാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർക്കുള്ള വാക്കുകളിലൂടെ അവർ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശാന്തി പ്രിയരാണ് സമാധാനം മാത്രമേ അവരെ കൊണ്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ സമാധാനത്തിനെതിരായ ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തനവും എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ലോകം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോട്ടി പറയുകയല്ല മഹാനരായ സുൽത്താൻ ഉലമയുടെ ആ മഹാനരായ കാന്തപുരം എ പി ഉസ്താദിന്റെ ആ നേതൃത്വത്തിൻ കീഴിൽ സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറ് ഉലമയുടെ നേതൃത്വത്തിൻ കീഴിൽ അവർക്കൊക്കെ പ്രചോദനമായി നേതൃത്വം കാണിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനരായ താജിൻ ഉലമ ദറജല്ല ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ മഹാനവറുകളുടെ ആശീർവാദത്തോടു കൂടി മുന്നേറുന്ന ഒരംഗമായി പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാവുക അല്ലാതെ പുറത്തു പോയാൽ സുന്നിയ പറയാൻ തൈരില്ല സലഫിയ പറയാൻ തൈരില്ല ജമാത് ഇസ്ലാമിയോ തീവ്രവാദിയോ നീ ഏണോ ഒന്നുമല്ല അതേ സമയത്ത് ഞമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോ നാവ് ഏണുമല്ല സുന്നി മാത്രമാണ് പറയാനുള്ള ധൈര്യം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മക്കുണ്ട് നമ്മൾ തീവ്രവാദിയല്ല ഭീകരവാദിയല്ല മാറിയ സലഫിയല്ല മാറിയ ജമാത് ഇസ്ലാമിയല്ല മാറിയ തബ്ലീഗുകാരനല്ല ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരേ ഒന്ന് മാത്രം പിന്നെ പ്രിയമാത്ത് മാത്രമേ പിന്നെ പ്രിയമാത്ത് മുനിയായികൾ മാത്രമേ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരേ ഒരു വിഭാഗമാണ് മാനരായി സുൽത്താനങ്ങളും അവരുടെ അനുയായികൾ എവിടെയും പറയാം ധൈര്യത്തിൽ പറയാം ഞങ്ങൾ സുന്നികളാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഉണക്ക് സർപ്പുളയും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവന്റെയും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇവന്റെയും കൂടെ ഉണ്ടാവും ആ തീവ്രവാദിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ആ ഹലഫിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഈ ജമാത് ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഈ തബലീകാരന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നാട്ടിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഹലഫി ഉള്ളത് അവന്റെ കൂടെയാണ് ഓൻ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി വന്ന് കൊണ്ടുപോയി ചെങ്ങന്തിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അവന്റെ കൂടെയാണ് അവൻ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് താടിയും വീട്ടിൽ തബലീകാരൻ വന്നാൽ അവന്റെ കൂടെയാണ് പോയിട്ട് അവനിരിക്കുന്നത് ഭീകരവാദി വന്നാൽ അവന്റെ കൂടെ പോയിട്ടിരിക്കും ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ആയ ഒരു സ്വയം ഒരു കുപ്പായം അവനിക്കുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള മാറിയ വിഭാഗം നമ്മളെ മാലത്തിന് ഒരിക്കലും അനുയോജ്യമല്ല എന്ന് ഈ മഹത്തായ കാലിയാരോഹണ ചടങ്ങ് മത്തടുക്കയിൽ വെച്ച് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശം നിങ്ങളോട് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഉഷാലാപ്പത്തി സുന്നിയായുടെ സമ്മേളനം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ കാരന്തൂറിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ഫെബ്രുവരി മാസം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ എസ് വൈ എഫിന്റെ അറുപതാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം മലപ്പുറത്ത് വെച്ച് താജ്മാ നഗരി വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ കർണാടക സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം ഐതിഹാസികമായ തിരിവർഷി ആഘോഷം ഇൻഷാല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആ ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലൂടെ നീളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നൊന്നര കൊല്ലമായി സഹോദരങ്ങളെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ആ സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു മഹാനരായ സുൽത്താൻ ഉലമയുടെ കർണാടക യാത്ര കർണാടക മുഴുവൻ സുന്നത്തിയ മാത്രി വളക്കൂറുള്ള മഹല്ലായിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഉത്തര കർണാടകയിലേക്ക് പോയാൽ സുന്നത്തിയ മാത്രി അനഫി വിഭാഗങ്ങളാണ് അവർക്കുള്ളത് അവർക്ക് ശരിക്കുള്ള നേതൃത്വങ്ങളില്ലായിരുന്നു സുൽത്താൻ ഉലമ
ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉപ്പള്ളിയുടെ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചത് സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മാറ്റം കർണാടകയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കൂടെ സിൽവർ ജൂബിലി പുറത്തുവിട്ടൊരു വലിയൊരു പദ്ധതിയായിരുന്നു വറുതക്ഷർ വറുതക്ഷണ രഹിതങ്ങളായ കല്യാണങ്ങൾ സ്ത്രീധനം വാങ്ങാതെ ദൗരി വാങ്ങാതെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന മഹത്തായ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ തുടക്കം എന്നോണം ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് നെഹ്റു മൈതാനിൽ വെച്ച് നിസ്വാർത്ഥികളായി ഇരുപത്തഞ്ചോളം ചെറുപ്പക്കാർ നിർദ്ദാക്ഷണ്യം ഒരു നിയമവും വെക്കാതെ ഒരു ഷർത്തും വെക്കാതെ ഒരു സ്വർണമോ ഒരു നയാ പൈസയോ ആഗ്രഹിക്കാതെ പാവപ്പെട്ട സുന്നത്ത ജമാത്തിന്റെ ദീനിയാത്തികളായ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പെൺകുട്ടികളെ ഇരുപത്തിയേഴ് എസ് എസ് എഫിന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഉൾകാടവും ജയിപ്പിച്ച് മാതൃകയാക്കി കൊടുത്തു ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം ചെറുപ്പക്കാരെ വർദ്ധക്ഷണ രഹിതരായി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പദ്ധതി എസ് എസ് എഫ് നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഖത്തറിലും സൗദിയിലും ദുബായിലും ഒക്കെ കർണാടക യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ കർമ്മധീരരായ വലിയ വലിയ പ്രവർത്തകന്മാർ ലക്ഷവും ഒന്നര ലക്ഷവും രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന കൈയും കോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട വലിയ വലിയ വി ഐ പി പ്രവർത്തകന്മാർ അവർ കെ എസ് ടീമിന്റെ പ്രവർത്തകരായിരുന്നോ കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു അവർ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്ത്രീധനമോ കർമ്മമോ വാങ്ങിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുകയല്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു സഹോദരങ്ങളെ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ അത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ തീവ്രവാദികൾ ചെയ്യുമ്പോലെ നമുക്ക് വർദ്ധക്ഷണ വേട നമുക്ക് ചിന്ന വേട ഏക വേട ഈക വേട ഈക വെക്കൂ ഈക വേട ഈക വെക്കൂ ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു കാലത്ത് പള്ളി നിറയും സ്വബി നിസ്കാരത്തിന് ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ എവിടെ പോയി നിങ്ങൾ സ്വബി നിസ്കാരം അതെല്ലാം ഓട്ടിക്കാക്കി നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സ്വഭിനമാകും ആ ഒരു പ്രവർത്തനവും അതെല്ലാം ഓട്ടിക്കാക്കി ഇന്ന് ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓട്ടിലും ജയിക്കാനാണ് നോട്ടെണ്ണാനാണ് ബഹുജ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ അവരുടെ വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനം എല്ലാവരും കാണണം അറിയണം മഹനത്തുകൾ പിന്നിപ്പിക്കാൻ മാന്യത്തുകളെ ശുദ്രമാക്കാൻ മാന്യത്തുകളെ കഷ്ണം കഷ്ണങ്ങളാക്കാനാണ് അവരിപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് സമുദായം മനസ്സിലാക്കണമെന്നും മാത്രം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ ഐതിഹാസികമായ ഈ സിൽവർ ജൂബിലി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അണിചേരണം അതിന്റെ പദ്ധതികളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും മെമ്പറാകണം ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ച് മെമ്പറാക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല ഒരു ചെക്കം വന്നിട്ട് ബുക്കും കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ അറുപത് ആളുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് ആളായി അങ്ങനെ അല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു സാറേ എനക്ക് ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മടുത്ത് എനക്ക് ഒപ്പിടിയിച്ചിട്ടും മടുത്ത് എനക്ക് പേരെഴുതിയിട്ടും മടുത്ത് എനക്ക് ഫോട്ടോ വാങ്ങിയിട്ടും മടുത്ത് കഴിഞ്ഞ വല്ല അറുപത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രവർത്തകരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് നന്ദനൻ എസ് എസ് എഫ് മെമ്പർ പാടൂ നന്ദൻ മെമ്പർ പാടൂ നന്ദൻ മെമ്പർ പാടൂ ഇപ്പൊ ഇരുപതായി നൂറ്റി ഇരുപതായി ഒരു ചെറിയ ഒരു യൂണിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണുകൂടി വേണ്ട വ്യവിചാരം വേണ്ട മയക്ക് വരുന്നു വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനവും വേണ്ട ഞങ്ങൾ നിന്ന് പലരും തീവ്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ പൈസ വാങ്ങി 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 മുടിച്ചു ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നേതാക്കന്മാരുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത എസ് എസ് എഫും എസ് എസ് എഫിന്റെ നേതാക്കളടക്കമുള്ള മഹാനരായ സുൽത്താനങ്ങളെ പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നന്ദനു മെമ്പർ മാടൂ നന്ദനു മെമ്പർ മാടൂ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മെമ്പർഷിപ്പിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇക്കൊല്ലത്തെ മെമ്പർഷിപ്പ് എത്ര ദിവസം ആകെ എത്ര ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം ആകെ പതിനഞ്ച് ദിവസം മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ അല്ലേ ആകെ പതിനാലോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം ഒമ്പത് ദിവസം അല്ലേ ആകെ പത്ത് ദിവസം സഹോദരങ്ങൾ ആകെ പത്ത് ദിവസം കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളൊന്നുമില്ല അത് തന്നെ തീർന്നു അല്ലേ ഇന്നൊക്കെ സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങൾ അതാണ് എസ് എസ് എഫ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും കാണാൻ പോവുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഭാവിയിൽ ഈ രാജ്യത്ത് വർദ്ധക്ഷണ ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ കണ്ണുനീർ ഒലിപ്പിക്കാതിരിക്കണ
മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കല്യാണം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒത്താതെ കല്യാണത്തിന് വരണം എന്റെ കല്യാണം നിരുപാധികമാണ് ഒരു പൈസ വാങ്ങാനില്ല ഒരു സ്വർണ്ണം വാങ്ങാനില്ല ഒത്താതെ കല്യാണത്തിന് വരണം എന്റെ എന്റെ കല്യാണത്തിന് ഉപ്പ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഉപ്പനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനില്ല പള്ളി കമ്മിറ്റി കൊടുക്കുന്ന കത്തുമായി എന്റെ എന്റെ കാക്ക പള്ളി പള്ളി തരേണ്ടതില്ല എന്റെ 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 കാക്കക്ക് എന്റെ എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല ഒരു പോയിന്റും വേണ്ട പൈസയും വേണ്ട അങ്ങോട്ട് മാറു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കെട്ടിക്കുന്നു പല മാതൃക യോഗ്യ യോഗ്യമായ കല്യാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല പിതാക്കളും പല സ്ത്രീകളുടെ ഉപ്പമാരും എവിടെയാണ് എസ് എസ് എഫ് കാരന് കിട്ടുക എന്ന് പഠിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വർദ്ധക്ഷണമായി കല്യാണം കഴിച്ച് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കറിയാം വർദ്ധക്ഷണ വേണ്ട സ്വർണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പലർക്കും പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മൂന്നിന്റെ ദിവസം പുതിയ പള്ള കാണുന്നില്ല ഓം പള്ളാരി ജയിലിലാണ് ചിലപ്പോ നിക്കായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന്റെ രാത്രിയിൽ പുതിയ പള്ളി കൈപിടിച്ചിട്ട് പെണ്ണിന്റെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പുതിയ പള്ള നാപ്പത്തെ എല്ലി അവനേനോ ഒന്ന് കേസിച്ചു പള്ളാരി കൊണ്ടോക്കി തരേ സഹോദരങ്ങളെ ഊ പിതാവ് പള്ളിന്റെ കത്തുമായി നടന്ന് 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 കാലിന്റെ തൊലിയൊക്കെ പോയി ഈ കപ്പന് പൊന്നും പൈസയും കൊടുത്തിട്ട് കെട്ടിച്ചു എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച രാത്രി വാനെ കാണുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കാണുന്നില്ല അവനേതോ ഒരു തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പറാണ് അവനിപ്പോ ബള്ളാരിയയിലുണ്ട് വേണോ സഹോദരങ്ങളെ പെണ്ണിന് ഇത്ത ഇരിക്കാനുമല്ല വേറൊരു പെണ്ണിന് കേട്ട് ഒരാൾക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനുമല്ല സ്ഥലമൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുമില്ല സഹോദരങ്ങളെ ബല്ലാരി ജയിലിലും പുതിയ പുഴയും പെണ്ണ് വീട്ടിലുമായാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഇതിനൊക്കെ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ജീവിക്കുന്നവരാകട്ടെ ഇനി ഗൾഫിലെത്തിയാലോ സഹോദരങ്ങളെ ഈ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരൻ അല്ലാത്തവൻ ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോൾ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഗൾഫിലെത്തുമ്പോൾ അവനെ പല വിധയികളും സലഫികളും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമും എല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി നിനക്ക് ഇക്കാമ ഓടിയിരിക്കാൻ സ്വൽപ്പ ടൈം ഉണ്ടു നിനക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഇരിക്കാൻ ടൈം ഉണ്ടു അഷ്ടവർക്ക് ആ ഊട്ട കൊടുത്തേറ്റ് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി ിരുത്തി കള്ള മൗലിമാരുടെ കള്ള സീഡികളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവന് ജോലി കിട്ടുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു അരസലഫിയാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു ജോലി കിട്ടി ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ ഉമ്മാക്ക് കത്തെഴുതുന്നു ഉമ്മ ആ കുത്തുബിയത്തിന്റെ നേർച്ച തബ്യും മറ്റുള്ള നേർച്ച തബ്യൊക്കെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചറിഞ്ഞാലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളമായിക്കൂ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോ എന്താ കാര്യം അവിടെ സലഫി പൊടിച്ചിട്ട് അവന്റെ ബ്രെയിൻ വാശാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളി താടി വെച്ചിട്ടാണ് അവൻ ഗൾഫുകാരൻ ആദ്യം നാട്ടിൽ വരുന്നത് കുത്തുബിയത്ത് നേർച്ച വെച്ച് മങ്കുസുവനോട് നേർച്ച വെച്ച് ഉസ്താദന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തുബിയത്ത് മൗലി ഓടിയിട്ട് ജോലി കിട്ടി അവൻ ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു സലഫിയായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൽ മംഗലം കഴിക്കുമ്പോൾ മൗലി കഴിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മമാർ മൗലി കഴിക്കുമ്പോൾ മക്കളൊക്കെ വീട്ടിന് പുറത്ത് നാല്ലേ നാ തലഫി നാ മൗലിതില്ലേ ഓം പുറത്ത് സഹോദരങ്ങളെ പഴയകാല ചരിത്രമായിരുന്നു ഇന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് യു എയിലോ സൗദിയിലോ ഖത്തറിലോ കുവൈത്തിലോ ബഹ്റൈനിലോ ഒമാനിലോ എവിടേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയാലും അവനോട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവരിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നു ഇന്നാൽ ഇന്നവൻ ഇന്ന് ഇന്ന് നാട്ടിലെ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് ഇന്ന് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നു അപ്പോഴതാ അവിടെ കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ കർണാടക കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ പോയി അവനെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവന് കൊണ്ടുപോയി വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ജോലി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവനിക്ക് നല്ല ആത്മീയമായ വിക്രമിനെയും സലാത്തിനെയും സദസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവിടെ മൂലി എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത മൂലി വേണമെന്ന് അറിയാത്ത പതിർ മൂലി എന്നറിയാത്ത കൂടുതലറിയാത്ത ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ജോലിയിൽ കേരളയോടുകൂടി അവൻ ശരിക്കും മങ്കുത്ത് പോലെ തോന്നുന്നു കൂടുതൽ വൈത്ത് പാടുന്നു അശ്രക പാടുന്നു ആഗതമായ കൽസ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ സഹോദരങ്ങളെ മുൻകാലങ്ങളില്ലാത്ത മീനാത് പ്രവാസനങ്ങളും മീനാത് പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാ റൂമുകളിലും ഫ്ലാറ്റുകളിലും നൂറ് നൂറ് ചെറുപ്പക്കാർ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് അസരത്ത വൈദ്യം അതുപോലെ ഗുരുതയും അതുപോലെ മൺകുസുമോനിയും ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ഓതുന്ന ഒരുപാട് മൂന്ന് സദസ്സുകൾ കൽസ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കാണാം അവരോട് ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അസരത്തുകാരനാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഓതാൻ അറിയാം അല്ലാത്തവനിക്ക് അലിഫും ഭാവം അറിയാത്തവൻ അലിഫ
പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മൺകൂത്ത് മൗലിദിനെ പറ്റി അവൻ അറിയില്ല ഇരിക്കാം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മൺകൂത്ത് മൗലിദിന്റെയും പതൃ മൗലിദിന്റെയും കുത്തുമിയത്തിന്റെയും മറ്റുള്ള നേർത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പരിശുദ്ധാഹ്ലിസ്മത്തുകൾക്കുമാത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തകനായി അവൻ തിരിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഗൾഫിലോ ഗൾഫിലൊരു ചങ്ങായിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ കെ പി എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉസ്താദെ പണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗൾഫിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞങ്ങള് സലഫികളും മറ്റുള്ള വിധവികളും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു അവന് സിക്കാണ് അവന് കിട്ടുവാള അവന് കിട്ടുവാള പിടിക്കള പിടിക്കള അവന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് റൂമിൽ കടത്തില്ല അത് ചെല്ലിക്കൊണ്ടുണ്ടാഞ്ഞി ഇപ്പോ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ സലഫി വണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താ കാര്യം ഇതല്ല ഇതല്ല അവന് എസ് എസ് എഫിലൂടെ കെ സി എഫ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ബെല്ല പ്രവർത്തകനുള്ള അവന് ഞങ്ങളും കൂടി തുന്നിയാക്കിയറിഞ്ഞ ഒണിക്കോറില്ല ഒണിക്കോറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഉൽപ്പനിഷ്ടികൾ വിധൈകൾ തീവ്രവാദികൾ കലിഫികൾ പാളത്തിലൊരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ സന്തോഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുന്നേ സലഫിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒളിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രവർത്തകർ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഒളിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനെ കാണുമ്പോൾ ഗൾഫിലുള്ള സലഫി വിഭാഗങ്ങൾ നടക്കുന്ന ആ ഉൽപ്പദിഷ്ട തീവ്രവാദ വിഭാഗം മാളത്തിൽ ഓടിക്കാൻ പോകുന്നു ഏ ഞങ്ങളെ ഓ സുന്നിയാക്കിയറിണ്ടല്ല ഒണിക്കൂറല്ല ഒണിക്കൂറല്ല നിങ്ങൾ ഓടങ്ങ് പോയിട്ട് ഒണിക്കൂറല്ല ഞങ്ങൾ കെ സി എഫ് കാരണം സുന്നിയാക്കിയറിണ്ട അവരുടെ പേടി സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാറ്റം ലോകത്തെമ്പാടും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ഇടയിൽ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്തായിരുന്നു കാര്യം മഹാനരായ താജുൽ ഒലമാഹു തറത ഉയർത്തി കൊടുക്കുന്നവരാകട്ടെ ആണത്തത്തോടു കൂടി സമസ്തയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു ഇനി ഈ സമസ്തയിൽ ഞാനും കൂടി ഇരുന്നാൽ എല്ലാവരും ചക്കരച്ചോറായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചക്കരച്ചോറായിട്ട് സുന്നത്തയമാത്തെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരുടെ കീശയിലും കൽപ്പികളുടെ കീശയിലുമായി എല്ലാ സുന്നത്തയമാറ്റും അസ്തമിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ മഹാനരായ താജി മൂലമ സമസ്തയിൽ നിന്ന് ധൈര്യത്തോടു കൂടി പുറത്തിറങ്ങി അന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ കേളാരിയിലെ ഒരു ഒരു കുമ്പ് ബിൽഡിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാൻ ഒരു കുമ്പ് ബിൽഡിംഗ് ശരിക്കൊരു ഒരു ഊക്കുള്ള ഒരു ഉറപ്പുള്ള കസാര വരെ ആ ബിൽഡിംഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നും അതേ ഗതിയാണ് അതിനൊരു കുമ്പായ കസാരന്റെ ഒരു കാലുമാറ്റാൻ ഇന്നേ വരെ ആ സമുദായത്തിനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെങ്കിൽ മഹാനിൽ ഒലമ സമസ്തയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരലോടുകൂടി സഹോദരങ്ങള് എല്ലാ ജില്ലകളിലും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാ മുക്കുമൂലകളിലും എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാഹിമത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ വളരെ വിസ്താരമായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ എസ് ഒ എസിന് അറുപത് വയസ്സ് കേരള എസ് എസ് എഫിന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കർണാടക എസ് എസ് എഫിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് സഹോദരങ്ങളെ സ്ഥലത് മുത്തസിലായിട്ട് കൊല്ലങ്ങളെണ്ണാൻ കഴിവുള്ള സംഘടന മാലിയായ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഘടനകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ സംഘടനകൾക്കും ഇടമുറിയാതെ എണ്ണാൻ സാധ്യമല്ല അയ്യത്ത് മാത്ര നളുപത്തല്ലി മൂവത്തല്ലി ഇപ്പത്തല്ലി അതൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇപ്പ അയ്യത്തല്ലില്ല അത് നിന്നേ ഇപ്പത്തൈവ്യല്ലില്ല അത് നിന്നേ സഹോദരങ്ങള് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മാതൃകായോഗ്യമായ ഉത്തരവാദിത്വം മഹാനരായ സുൽത്താനങ്ങളുമയുടെയും നൂറിനുമയുടെയും മഹാനരായ താജിനുമയുടെയും കരങ്ങളിലായിരുന്നു അതിന്നും ബദ്ധമായി സുന്നത്തിയമാത്തി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി പെരുമാരാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദുരിപ്പിക്കുകയല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹത്തായ സെറ്റപ്പും ഒരു ശക്തിയും ഒരു ഭദ്രതയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ആ പ്രത്യേകമായ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട് ഇന്ത്യക്കകത്തും പകത്തും നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കറിയാം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ തലവന്മാർക്കറിയാം ചില വിഭാഗങ്ങളെയോ അവർ ജീവിച്ച നാട്ടിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആൾക്ക് തന്നെ അവരെ അറിയില്ല ഏത് അത്രവിക്കുന്നവന് പച്ചസാരി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗദ് ബസവ ഹൗദു അള്ള ബസവ അല്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്ന തലയാട്ട സംവിഭാഗം സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെ നേതാക്കന്മാർ ഊറുകളുമയും സുൽത്താനങ്ങളുമയും സന്മലസ്ഥാപനയും കരോട് സ്ഥാപനയും കേരളത്തിലെ കർണാടകയിൽ എല്ലാ ഉടമകളെയും എല്ലാ സാധാക്കുകളെയും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരാൾക്കും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളും ഇവിടെയില്ല മറുഭാഗം അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൂരിപ്പിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുഹാന സുഖത്താല വലിയൊരു പറക്കത്തി 
നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ കാണുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത്ത് തങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച വലിയൊരു മഹാനാണ് ഔലിയാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെട്ട നേതാവാണ് ആളാണ് സഹോദരങ്ങളെ എത്ര എത്ര വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗങ്ങൾ എത്ര എത്ര ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾ എത്ര എത്ര മാരകങ്ങളായ രോഗങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ അത് വേണ്ട വെള്ളം കുടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ ഡോക്ടർമാരെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോയിട്ട് മാറാത്ത രോഗങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ നേതാവ് വലിയ പണ്ഡിതൻ വലിയ തക്വയുള്ളയാളും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കാതിയായി വന്നിരിക്കുന്ന ില്ല അള്ളാഹു അവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആസൂത്ത് കൊടുക്കട്ടെ മത്തടക്കയിലെ മഹല്ല നിവാസികൾ ഇവരുടെ കമർത്തി പക്കമറ്റി ഭാരവാഹികൾ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ കടക്കമുള്ള റാസി അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് നമ്മളെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അവർക്ക് കൊണ്ടാവും ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഈ നാട്ടിലെ പുരോഗതിയിലാക്കട്ടെ അഭിവൃദ്ധിയിലാക്കട്ടെ ബർക്കത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ചെലവുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈ പരിപാടിക്ക് ചെലവുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളടുക്കിലേക്ക് വന്നാലും വന്ന് അകമടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാ സഹായിച്ചവർ എല്ലാ സഹകരിച്ചവർ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയുടെ സ്വാഗത സംഘം കമ്മിറ്റികൾ അതുപോലെ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ഇവിടുത്തെ സംഘടനകൾ എല്ലാ സംഘടനകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുണ്യത്തിയമാസിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം കബൂലാക്കി തരുമാരാകട്ടെ സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമാകട്ടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച ദിവസങ്ങളോളം ഇതിന് വേണ്ടി സ്റ്റേജ് കെട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഓടി നടന്നു കോടതിയിൽ കയറി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്നു പോലീസുകാരെ ബന്ധപ്പെട്ടു മറ്റുള്ളവരെ ബന്ധപ്പെട്ടു ഒരുപാട് ഓടി നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഈ നാട്ടിലെ പ്രവർത്തകന്മാർ ചെറിയൊരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ടല്ല ഇത്ര വലിയ വിജയം ഈ പരിപാടിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായി കിട്ടിയത് ഇതിന് മുടക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കിടന്നു ചെറുമിച്ചുണ്ട് പലരും ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം അവസാനം കോടതിന്റെ വായിൽ നിന്ന് എന്നെ പുറത്തു വന്നു മറ്റൊരിക്കൽ പരിപാടി നടക്കണമെന്ന് വലിയൊരു വിജയമുണ്ടായി എല്ലാവരും നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരട്ടെ ആഹ്ലത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വലിയൊരു അമലായി നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരട്ടെ അന്നീ അറബെല്ലാരും നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സംഖ്യ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നില്ല തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അടുക്കൽ പക്കറ്റ് വന്നാലും ഈ കമ്മിറ്റിക്കാരെ മേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു പാരിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ചെലവ് ഈ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ തലയിലുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം നമ്മുടെ സംഘടനകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാരെ മഹന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ നേതാക്കന്മാരെ ിയമാക്കുന്ന ആശയ ആദർശങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായ നമ്മളെ എല്ലാ മഹന്മത്തുകളെയും നമ്മൾക്ക് സഹായിക്കൽ ബാധ്യതയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മഹന്മത്തിനെ ഈ സമ്പത്ത് ഭാരവാഹികളെ സാമ്പത്തികമായി മല്ലാതെയും നമ്മളെല്ലാ നിലക്കുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും സ